Pessoal, vamos resolver agora a questão 132 do Enem 2023, tá certo? Ah, essa numeração é a numeração aí do caderno cinza, tá certo? Se você fez a prova com, num caderno de alguma outra cor, é só buscar né, é, qual seria a numeração dessa questão no seu caderno, tá certo? Essa numeração aí é do caderno cinza, questão 132, tá certo? Essa figura que aparece aqui, né? Tá certo? Já falo sobre ela. Ela não está presente na prova, tá certo? Eu coloquei aqui só para facilitar, né? Para ilustrar melhor, né? A nossa resposta, ok? Mas essa figura não faz parte é, da prova, da prova do Enem, tá certo? Mas vamos lá, então, questão 132. As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexantrezona, tem três hexanona, enfim, né? É um exemplo desses compostos voláteis responsáveis pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido, na presença de oxidantes como o permanganato de potássio. Para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula D. Né? Então a pergunta é, tem cinco alternativas, qual dessas moléculas deve ser oxidada a fim de que você obtenha aí a 3-hexanona ou hexantrezona, como seja. Bom, letra A, hexanal, né? Ah, é um aldeído, um aldeído vai ser oxidado, acetona? Não. Pulemos já para a letra E, né? Ácido hexanoico, né? um ácido carboxílico vai ser oxidado, acetona? Também não. Né? Então, nós temos aí três álcoves nas letras B, C e D. Né? Letras B, C e D. A questão que nós queremos é a 3-hexanona, enfim, a hexantrezona, né? E a molécula que está aí colocada, como eu disse, essa figura não aparece, né? Essa fórmula estrutural não aparece na, na, na prova do Enem, eu coloquei para ilustrar, né? É justamente aí a fórmula estrutural do 3-hexanol, né? Perfeito? São uma cadeia com 3, é, perdão, uma cadeia com 6, né? Átomo de carbono e a, o... Grupo OH aí, né, do álcool, enfim, está ligado justamente ao terceiro carbono. Daí o 3-hexanol ou hexan-3-ol, como seja. Então, para produzir a hexan-3-ona, né, nós vamos utilizar o hexan-3-ol. Né? Nós vamos utilizar, então, esse álcool ou 3-hexanol, enfim. Letra C de casa, C de Charlie, é a alternativa correta. Né? A letra A, que é um aldeído. Não vai ser oxidada a acetona. Letra E é um ácido carboxílico, não vai ser oxidada a acetona. Teria que ser aqui as letras B, C ou D, mas em função né, a, de onde estará o grupo funcional característico das cetonas, será no carbono 3, né? não poderia ser um hexanol, também não poderia ser o hexan 1 e 1 ol né? Teria que ser hexan 3 ol ou 3 hexanol, enfim. Né? Ah, em função aí da posição onde né, nós teremos o grupo característico das cetonas, indica aí né, qual álcool nós devemos utilizar, no caso, 3-hexanol. Tá certo? Então, a letra C de Charlie é a resposta correta para a questão 132. Né? Nós vamos oxidar um álcool, a cetona, né? e além disso, por conta da posição na qual nós teremos o grupo característico né, das cetonas, o grupo funcional, né? que caracteriza as cetonas, será, no caso, um carbono 3. Nós precisaremos, então, utilizar o 3-hexanol, 3-hexanol, perdão, ou hexan-3-ol, como seja. Tá bom? Letra C, então, de Charlie é a resposta correta.